నమస్తే సఖీ కార్యక్రమానికి స్వాగతం మా అపార్ట్మెంట్ లోని ఒక ఫ్లాట్ లో పదేళ్ల చిన్నపిల్ల ఎప్పుడు చూసినా పని చేస్తూనే కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ ఇంట్లోనే ఉంటూ రోజంతా కష్టం చేస్తూనే ఉంటుంది ఆ పిల్ల పని పిల్లలాగా కనిపించదు వాళ్ల బంధువుల అమ్మాయిలాగా కనిపిస్తుంది రోజూ మామూలుగానే ఉన్నా ఊరి నుంచి బంధువులు ఎవరన్నా వచ్చినప్పుడు మాత్రం మంచి బట్టలు వేసుకుంటుంది ఆ అమ్మాయి వయసు పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తుంటే తను మాత్రం ఎందుకు వెళ్లడం లేదని నాతో పాటు మా అపార్ట్మెంట్లో ఉండే చాలా మందికి పెద్ద సందేహం ఆ పిల్లని ఎందుకు స్కూల్కి పంపించడం లేదని అడగాలని చాలా మంది అనుకున్నా ఎవ్వరికీ ధైర్యం సరిపోలేదు పాప మా పిల్లని చూస్తే ఎవ్వరికైనా జాలి కలుగుతుంది ఎందుకంటే ఎప్పుడు చూసినా ఏదో ఒక పని చేస్తూనే ఉంటుంది సరే ఈ కార్యక్రమం చూడండి మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం నమస్తే మాటే మంత్రం కార్యక్రమానికి స్వాగతం సకులు పిల్లల్లో ముఖ్యంగా కనిపించే స్ట్రెస్ ప్రాబ్లం గురించి తెలియజేయడానికి ఈరోజు మనతో పాటు ప్రముఖ సైకియాట్రిస్ట్ శ్రీలక్ష్మి గారు ఉన్నారు మరి ఆవిని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే మేడం నమస్తే మేడం స్ట్రెస్ అసలు ఎందుకు వస్తుంది అంటారు దీనికి గల కారణాలు ఏమైనా ఉంటాయా స్ట్రెస్ అనేది ఇవాళ లైఫ్ లైఫ్ స్టైల్ బట్టి కూడా ఎక్కువగా వస్తున్నాయండి అంటే పిల్లలకి ఇప్పుడు చదువు ఒక నాలుగు ఐదు క్లాస్ పిల్లలకు కూడా ఒక ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ చదవకపోతే హోంవర్క్ సరిపోతుంది అలాగే కొంతమంది స్కూల్స్ పొద్దున్న ఎనిమిది స్టార్ట్ అయినవి క్లాస్ స్కూల్ అయిన తర్వాత ఎక్స్ట్రా క్లాసెస్ అని ఇంటికి వచ్చేసరికి తొమ్మిది అవుతున్నది దాంతో వాళ్ళకి ఒక రిలాక్స్ అవ్వడానికి ఆడుకోవడానికి కూడా టైం ఉండటం లేదు అదే కాకుండా వాళ్ళది ఇంకా వేరే వేరే యాక్టివిటీస్ అన్నింటిలో కూడా పేరెంట్స్ పెడుతున్నారు అది మంచిదైనా కూడా వాళ్ళకి టైం లేక రిలాక్సేషన్కి టైం లేక ఒత్తిడి పెరుగుతున్నది కాబట్టి పిల్లలకైనా పెద్దలకైనా మనం లైఫ్ స్టైల్లో వచ్చిన మార్పుల వల్ల కూడా చాలా మటుకు స్ట్రెస్ పెరుగుతున్నది మేడం అసలు స్ట్రెస్ని ఎలా గుర్తించాలంటారు మనం స్ట్రెస్ అన్నది చాలా రకాలుగా మనలో వస్తుంది అనమాట నేను అంత స్ట్రెస్ అనుకున్నది మీరు అనుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు స్ట్రెస్ వల్ల నాకు తలనొప్పి వస్తున్నాను అనుకోండి మీకు స్ట్రెస్ వల్ల ఇరిటేషన్ వస్తుంది ఇంకోళ్ళకి స్ట్రెస్ వల్ల నిద్ర పట్టదు ఇలా ఒక్కొక్కటి సమస్య కొంతమందిలో వస్తూ ఉంటే దీనికి ఈ స్ట్రెస్ లక్షణాలు అనుకోవచ్చు మొత్తం కలిపి వచ్చాయి అనుకోండి నిద్ర పట్టక ఇటు ఆకలేక ఏ పని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ లేక ఇది బద్ధకంగా అనిపించి నీరసంగా అనిపించి ఇవన్నీ కలిపి చాలా రోజులు ప్రొలాంగ్ అయిపోతూ ఉంటే ఇది స్ట్రెస్ మాత్రమే కాదు ఇది డిప్రెషన్గా మారిందని అనుకోవాలి సో స్ట్రెస్ అనేది మనిషి సస్సెప్టబిలిటీ సెన్సిటివిటీ బట్టి కూడా రకరకాలుగా వస్తుంది అనమాట సో స్ట్రెస్ అనేది మనం డిఫరెంట్గా అనుకోవచ్చు అదొక కొంతమందికి ఫిజికల్గా స్ట్రెయిన్ స్ట్రెస్ అనిపిస్తుంది కొంతమందికి మానసికంగా ఒత్తిడి అనిపించింది స్ట్రెస్ అనిపించవచ్చు ఇలా రకరకాలుగా ఉండొచ్చు అనమాట మేడం అసలు స్ట్రెస్ వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బందులు వస్తాయంటారు స్ట్రెస్ వల్ల చాలా రకాల ఇబ్బందులు రావచ్చు ఫస్ట్ ఏంటంటే శారీరక సమస్యలు ఉన్నవి పెరగచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరికైనా గ్యాస్ట్రైటిస్ ఉంది అనుకోండి అల్సర్ ఉంది అనుకోండి అది పెరగచ్చు అలాగే తలనొప్పి మైగ్రేన్ ఉంది అనుకోండి అది పెరగచ్చు కొంతమందికి లేకపోతే ఇంకేమైనా బీపీ షుగర్లు ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఒత్తిడి ఇంకా పెద్దవాళ్ళు అనుకోండి పిల్లలు కాదు కానీ ఇలా ఉన్న ఇలాంటి ఉన్న వాళ్ళందరికీ స్ట్రెస్ వల్ల శారీరక సమస్యలు పెరిగి ఉన్నాయి స్ట్రెస్ వల్ల కొన్ని మానసిక జబ్బులు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది లేకపోతే ఉన్న జబ్బులు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యామిలీలో హి స్ట్రెస్ ఇది డిప్రెషన్ హిస్టరీ ఉందనుకోండి ఒక పేషెంటే అనుకున్నాం వాళ్ళ అమ్మగారుకు నాన్నగారుకు డిప్రెషన్ ఉందనుకోండి ఆ బాబు పాపకు ఇప్పుడు బాగా స్ట్రెస్ గురై ఉన్నారు సో వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో వంశ పారంపరంగా కొంచెం టెండెన్సీ ఉంది డిప్రెషన్కి ఇప్పుడు ఆ స్ట్రెస్ ఒత్తిడి వాళ్ళ మీద పడగానే మరి ఎక్కువగా వాళ్ళు కోప్ చేసిన కన్నా ఎక్కువగా పడగానే వాళ్ళల్లో డిప్రెషన్ వచ్చే అవకాశం మాత్రం ఉంటుంది అనమాట అలాగే ఆల్రెడీ ఒక పర్సన్ డిప్రెషన్లో డిప్రెషన్తో బాధపడుతున్నారు టెన్షన్ జబ్బుతో బాధపడుతున్నారు అనుకోండి వాళ్ళలో ఎటువంటి రకమైన స్ట్రెస్ పెరిగినప్పుడు సో ఈ ఉన్న ప్రాబ్లం పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట మేడం స్ట్రెస్ని అధిగమించాలంటే ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలంటారు స్ట్రెస్ అనేది ప్రతి మనిషిలో వచ్చేది సహజం దాన్ని మనం ఎలా ఫేస్ చేస్తామన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అది మనిషి బట్టి కూడా మార్పు ఉంటుంది అనమాట కొంతమంది పర్సనాలిటీలు ఎలా ఉంటాయంటే ఏం కాదులే లైట్ తీసుకుందామని ఈజీగా తీసుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు కొంతమందికి చిన్న మాటలు కూడా చాలా పెద్దగా కనిపిస్తాయి భూతద్దం పెట్టి ప్రతి విషయాన్ని చూస్తారు అది మన నేచర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అలాగే కొంతమంది లైఫ్ స్టైల్ చాలా రిలాక్స్డ్గా ఉంటుంది పెద్ద పని చేయవలసిన అవసరం లేదు వాళ్ళ అదృష్టవంతులు కొంతమందికి పొద్దున్న లేచి పరుగులు తప్పవు పొద్దున్న లేచి ఆ ట్రాఫిక్లో డ్రైవ్ చేయాలి ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి అక్కడ పని చేసుకోవాలి మళ్ళీ రావాలి ఇంత పనులు చేసినా కూడా చాలా మటుకు ఆర్థిక సమస్యల
మనం శారీరకంగా హెల్దీగా ఉంటే మనకి ఎటువంటి సమస్యలు వచ్చినా కూడా మనం దాన్ని ఎదుర్కోగలం అదే కాకుండా మన ఆలోచన విధానంలో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉండాలి నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మన ఒకరితో ఒకరితో గొడవ అయిందనుకోండి మన ఒక పార్టీకి వెళ్తాం ఆ గొడవైన వాళ్ళు నలుగురితో మాట్లాడుకుంటుంటారు అనుకోండి నా నేను ఎంతో ఈజీ గోయింగ్ పర్సన్ అనుకుంటే ఆ ఏదో కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారులే అని అనుకుంటాను అదే నేను టెన్షన్ మనిషిని అనుకోండి అని చూసి పక్క నా గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఏదో నా మీద కుట్ర చేస్తున్నారు ఇవన్నీ అని అనవసరం ఆలోచన పడి ఇంకొంచెం టెన్షన్ నేను పడతాను అక్కడ వాస్తవం ఎవరి రియాలిటీ ఏంటో మాకు నాకు తెలీదు అది వాళ్ళు నామే చెప్పుకుండొచ్చు చెప్పుకోపోవచ్చు కానీ నేను దానికి ఎలా రియాక్ట్ అవుతాను అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఈ సమస్యలు అంత పెద్దవా ఈ సమస్యకి ఇంక వేరే పరిష్కారం ఏమైనా ఉందా అని తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం కొంతమందికి ఏ విషయానికి అసలు స్ట్రెస్ వస్తున్నాదనేది కూడా వాళ్ళకి తెలియదు జస్ట్ ఆ డ్రైవింగ్ ఒక ముప్పై కిలోమీటర్ల రోజుకి డ్రైవ్ చేయాలనేది స్ట్రెస్ఫుల్గా ఉండొచ్చు కాబట్టి ఫస్ట్ మనం అదొక ఐడెంటిఫై చేయాలి ఓహో ఈ విషయం వల్ల నా నా జీవితంలో బాగా ఒత్తిడి పెరిగిందనమాట దీన్ని నేను ఎలా తగ్గించుకోగలను అని ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసి దాని తర్వాత ఒక సమస్యని వేరే రకంగా ఎలా పరిష్కారం చేసుకోవాలని ఆలోచించాలి ఏమి సమస్యలకు పరిష్కారం దొరకలేదే అనుకోండి మనకి తట్టట్లేదే అనుకోండి విపరీతమైన టెన్షన్ ఉందనుకోండి పక్క వాళ్ళు అడిగి తెలుసుకోవడం తప్పలేదు కదా కానీ పక్క వాళ్ళు దానికి మనకి ఫ్రెండ్స్ ఉండాలి మనకు కావాల్సిన వాళ్ళు ఉండాలి కాబట్టి ఎప్పుడు ఒక పెద్ద ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఉండడం వాళ్ళతో రిలాక్స్ అవ్వడం మన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవడం కూడా చాలా చాలా ముఖ్యం కాబట్టి శారీరకంగా హెల్దీగా ఉండాలి ఆలోచన విధానంలో మార్పు రావాలి ఒక మంచి సోషల్ సర్కిల్ ఉంచుకోవాలి అన్నిటికన్నా ముఖ్యం ఈ స్ట్రెస్ ఎందుకు వస్తున్నది అని గుర్తించాలి స్ట్రెస్ పడితే నాకు ఏమేమి ఇబ్బందులు రావచ్చని చూసి దీన్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలన్నది మనం ప్రయత్నిస్తే అందరికీ కూడా స్ట్రెస్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది మేడం సపోజ్ మన రిలేటివ్ ఉన్నారు లేకపోతే మన ఫ్రెండే ఉన్నారు వాళ్ళు స్ట్రెస్కి గురవుతున్నారని మనం ఎలా గుర్తించాలి మనం ఒక వ్యక్తి ప్రవర్తనలో మార్పు వస్తే మునుపటిలాగా లేరు అనిపిస్తే డెఫినెట్లీ ఇది ఏదో ప్రాబ్లం అని అనుకోవాలి ఓకే అన్నిటికన్నా సహజంగా డీల్ చేసేది ఒక సైకాట్రిస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి ఈ స్ట్రెస్ అది మనం తగ్గించుకోవచ్చు అది జబ్బుగా మారితేనే ప్రాబ్లం అక్కడ మందులు కౌన్సిలింగ్ సైకోథెరపీ అన్నీ వస్తాయి కాబట్టి మునుపటి కన్నా కొంచెం ఎక్కువ చిరాకు పడుతున్నారు అనుకోండి లేకపోతే మునుపటిలాగా నిద్రపోవటం లేదు లేకపోతే ఎక్కువగా ఆందోళన పడుతున్నారు చిన్న చిన్న మాటలకి అని మీకు అనిపిస్తే ఇది ఇంకా ప్రారంభం అని అనిపిస్తే ఎందుకు వస్తున్నారని వాళ్ళతో కూర్చొని మాట్లాడడంలో తప్పు లేదు సో బిహేవియర్లో మార్పు వచ్చిన వాళ్ళకి ఏమైనా స్ట్రెస్ గురి అవుతున్నారని చూసి సాధారణంగా మనం ఎవరిని నోటీస్ చేస్తాము మనకు కావాల్సిన వాళ్ళకి క్లోజ్గా ఉన్న వాళ్ళకి కాబట్టి మనం చేసింది సపోర్ట్ చేయగలిస్తే కనీసం వాళ్ళకి మనతో మాట్లాడడానికి ఒక అవకాశం ఇచ్చి ఓకే మీకు ప్రాబ్లం ఉందా నేను షేర్ చేసుకుంటాను నేను వింటాను దానికన్నా నేను సాల్వ్ చేయకపోవచ్చు కానీ కనీసం నేను వింటాను అని ఒక ఫ్రెండ్గా ఒక రిలేటివ్గా మనం చేస్తే మాత్రం అది చాలా మటుకు హెల్ప్ వస్తుంది ఓహో నాకు ఈ పర్సన్ ఉన్నాడని అదే సగం బలం సో స్ట్రెస్ ని గురించి ఎంత చక్కగా చెప్పారు మనం ఎందుకంటే అది ఎలా వస్తుంది ఎలా అధిగమించాలి అండ్ ఉంటే ఎలా తెలుసుకోవాలి ఎలా పరిష్కరించుకోవాలి వాటి గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు ధన్యవాదాలు మేడం థ్యాంక్ యూ ఒకరోజు లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ కు చెందిన అధికారులు పోలీసులను తీసుకొని నేను చెప్పిన అపార్ట్మెంట్ కు వచ్చారు అప్పుడు అర్థమైంది మాకు ఆ పిల్ల ఎవరో ఆ ఇంట్లో ఏం జరుగుతుందో వాళ్ళ ఊరు నుంచే ఇంట్లో పనులన్నీ చేయడానికి ఆ పిల్లని తెచ్చుకున్నారు పేదరికం వల్ల ఆ పిల్ల తల్లిదండ్రులు కూడా పంపించారు వాస్తవానికి ఆ పిల్ల తల్లిదండ్రులు వీళ్ళకు అప్పున్నారు అది తీర్చలేని పరిస్థితుల్లో ఆ పిల్లను బారిసుగా వీళ్ళ ఇంటికి పంపించారు అప్పటి నుంచి ఆ పిల్ల చేత ఇష్టం వచ్చినట్లు పనులు చేయించుకోవడం చేస్తున్నారు చిన్నపిల్లన్న జాలి కూడా లేకుండా అలా చిన్నపిల్లలను బంధించి బానిసలుగా చేసుకోవడం చట్టరీత్యా నేరం ఈ విషయం ఎలా తెలిసిందో లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు వచ్చి ఇంట్లో వాళ్లను అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్లారు మా అపార్ట్మెంట్లో వాళ్లే ఎవరో చెప్పినట్లున్నారు అందుకే వాళ్ళొచ్చారు సరే ఈ కార్యక్రమం తర్వాత మిగతా విషయాలు నమస్కారం సఖి వంటల సుందరి కార్యక్రమానికి స్వాగతం ప్రతిరోజు విభిన్న రుచిని పరిచయం చేసే వంటల సుందరి కార్యక్రమంలో ఈరోజు మనకి సరికొత్త రుచిని పరిచయం చేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు శైలజ గారు మరి శైలజ గారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఏ వంటకాన్ని మనకు పరిచయం చేయబోతున్నారు ఆవిడని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే శైలజ గారు నమస్కారం అండి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారండి సైనిక్ పురి నుంచి వచ్చానండి ఓకే ఏం చేస్తుంటారు మీరు నేనండి హౌస్ వైఫ్ అండి ఓకే ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ అయి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిందండి ఓకే మరి ఈరోజు మా సగుల కోసం ఏ వంటకాన్ని పరిచయం చేయబోతున్నారు ఇవాళ మొక్కజొన్న చిప్స్ చేస
ఫస్ట్ ఒక బౌల్ కావాలి యా ఒక కప్పు మైదా తీసుకోవాలండి దానిలో టూ టేబుల్ స్పూన్స్ మొక్కజొన్న పిండి అంటే కార్న్ఫ్లోర్ దాంట్లో తగినంత ఉప్పు ఈ డ్రై చిల్లీస్ బాగా సన్నగా కట్ చేసుకున్నవి కొత్తిమీర సన్నగా తరిగింది ఓకే ఆయిల్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఓకే ఇందులో కొద్దిగా వాటర్ కలుపుకోవాలండి ఓకే వాటర్ యాడ్ చేసి మనము పూరి పిండికి తడిపినట్టుగా తడుపుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టాలి ఓకే హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టాక మనం దాన్ని చపాతీ లాగా ఒత్తుకోవాలి ఓకే నేను ఆల్రెడీ తడిపి పెట్టి తెచ్చాను నేను దాన్ని చేసి చూపెడతాను ఓకే అంటే ఇందులో మీరు ఇప్పుడు దీనిలో ఏమేమి వేసారు అవన్నీ అవన్నీ వేసాను ఇప్పుడు దాన్ని చపాతి పిండి లాగా ఒత్తుకొని మనం డీప్ ఫ్రై చేయాలి ఓకే ఎంత వరకు నాన పెట్టాలండి ఇది హాఫ్ అన్ అవర్ అండి అర్ధగంట నాన పెడితే ఓకే అర్ధగంట నానితే సరిపోతుంది సరే ఓకే చపాతి ఒత్తుకునేది అందాక బాణీలో ఆయిల్ వేస్తే వేడ్ అవుతుంది ఓకే డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ వేడ్ చేయమంటారా శైలజ గారు ఇది వింటర్ సీజన్ కదా మరి సకుల కోసం మీరు ఏదైనా మంచి టిప్ చెప్తారా నాకు తెలిసి డాండ్రఫ్ గురించి చెప్పొచ్చు అండి ఓకే అండ్ డాండ్రఫ్ గురించి మనం ఏం చేయాలంటే పెరుగు ఉంటుంది కదా ఒక టూ త్రీ డేస్ బయట పెట్టేసి నెత్తికి హాఫ్ అన్ అవర్ పట్టించి బాగా దాని తర్వాత స్నానం చేయాలి అప్పుడు డాండ్రఫ్ రాకుండా ఉంటుంది అంటే పెరుగుని బాగా త్రీ డేస్ త్రీ డేస్ బయట పెట్టాలి ఫ్రిడ్జ్లోది కాకుండా ఫ్రిడ్జ్లోది కాకుండా బయట పెట్టాలి బయట పెట్టేసి అది ఒక మనం స్నానం తలంటు చేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బిఫోర్ మనము పెట్టుకొని తర్వాత తలంటు చేసుకోవాలి ఓకే అంటే పెరుగు పులియటం వల్ల డాండ్రఫ్ రాకుండా ఉంటుంది బయట త్రీ డేస్ పెట్టిన తర్వాత అప్పుడు దానివల్ల హెయిర్స్ లో కూడా షైన్ బాగా వస్తుంది ఓకే మరి ఆయిల్ వేసుకుందామండి ఇది హీట్ అయినట్టుంది సరిపోతుందండి అది ఓకే శైలజ గారు ఈ వంట ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు మీరు ఇదండి నేను కొన్ని ఓన్ గా ట్రై చేస్తూ ఉంటాను కొంచెం ఇష్టం అనమాట పిల్లలకు స్నాక్స్ అంటే చాలా ఇష్టము అలా నేను కొద్దిగా వెరైటీస్ వెరైటీస్ ట్రై చేస్తూ ఉంటాను నేను ఇంట్లో కూడా అది ఇప్పుడు ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లా తినొచ్చు తినొచ్చు టీ తో అలా తినొచ్చు ఇంకోటి మా హస్బెండ్ కి వచ్చేసి క్యాటరింగ్ బిజినెస్ ఉంది ఓకే అంటే మీరు ఇంకా రకరకాల వంటకాలు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు అనమాట ఇంట్లో ట్రై చేసింది అందులో అమలు పరుస్తూ ఉంటాం కొన్ని స్పెషల్ వెరైటీస్ అంటే ఇది ఎంత పెద్దగా చేసుకోవాలండి చపాతీ లాగా అవునండి కొంచెం పెద్దగా చేసుకుంటే సన్నగా దానివల్ల ఏమవుతుంది క్రిస్ప్నెస్ ఎక్కువ వస్తుంది సన్నగా ఉండడం వల్ల అంటే ఇవి ఫ్రై కూడా బాగా అవుతాయి ఫ్రై కూడా మంచిగా ఉండడం కట్టర్తో కావాల్సిన షేప్ లో కట్ చేసుకోవాలి ఇవి ఎన్ని రోజులు నిల్వ ఉంటాయి శైలజ గారు ఉంటాయండి వన్ వీక్ టెన్ డేస్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఇవి ఇందులో ఆయిల్ లో వేసేసి వేడెక్కిందండి ఆయిల్ శైలజ గారు ఇంక ఇవి డీప్ ఫ్రై అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుందండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లో అయిపోతుందండి ఆయిల్ బాగా వేడి ఉంటే మాత్రం ఫైవ్ మినిట్స్ లో అయిపోతుంది ఓకే సో ఫైవ్ ఇవి ఫ్రై అయ్యే వరకు వెయిట్ చేద్దాం అంతే అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఫ్రై అయిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్ లో తీసుకుందాం టిష్యూ వేసిన ప్లేట్ లో తీసుకుంటే ఆయిల్ ఆల్రెడీ తగ్గే ఉంటుంది ఓకే మనకి ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ అంతా ఇందులో వచ్చేసి ఓకే సర్వింగ్ బౌల్ స్పూన్ 
ఇందులో సర్వింగ్ ఇందులో సర్వింగ్ అంటారా మొక్క చిన్న చిప్స్ రెడీ అండి ఇప్పుడు మీరు టేస్ట్ చూసి చెప్పండి ఓకే తప్పకుండా శైలజ గారు ఓకే అండి శైలజ గారు తయారు చేసి చూపించిన మొక్క చిన్న చిప్స్ టేస్ట్ చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరొకసారి చూద్దాం మొక్క చిన్న చిప్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు మైదా కార్న్ ఫ్లవర్ సాల్ట్ కొత్తిమీర ఎండుమిర్చి ఆయిల్ మొక్క చిన్న చిప్స్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని దానిలో మైదా కార్న్ ఫ్లవర్ ఉప్పు కట్ చేసిన ఎండుమిర్చి కొత్తిమీర కొద్దిగా ఆయిల్ నీళ్లు పోసి చపాతి పిండిలా కలిపి హాఫ్ అన్ అవర్ పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని చపాతీల మాదిరిగా చేసి కటర్ తో చిప్స్ మాదిరిగా కట్ చేసి స్టవ్ వెలిగించి బాండి పెట్టి ఆయిల్ వేసి అది వేడైన తర్వాత చిప్స్ వేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ లోకి వచ్చే వరకు ఉంచి టిష్యూ పేపర్ లోకి తీసుకుని ఆ తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుంటే అంతే మొక్క చిప్స్ రెడీ చూసారు కదా సకులు మొక్క చిప్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరి ఇప్పుడు మొక్క జొన్న చిప్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో టేస్ట్ చేసి చెప్తాను శైలజ గారు మొక్క జొన్న చిప్స్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి ఇంత మంచి వంటకాన్ని మా సకుల కోసం పర్చేస్ చేసి చూపించినందుకు మీకు శ్రీ గద్వాల్ వీవర్ సొసైటీ అమీర్పేట్ హైదరాబాద్ వారి తరఫు నుంచి థౌసండ్ రూపీస్ గిఫ్ట్ వచ్చారు కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ అండి చూసారు కదా సకులు శైలజ గారు తయారు చేసి చూపించిన మొక్క జొన్న చిప్స్ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి మరి మీరు కూడా మీకు తెలిసిన సరికొత్త వంటకాన్ని మాకు పరిచయం చేయాలనుకుంటే మీరు ఫోన్ చేయాల్సిన మా ఫోన్ నంబర్ సున్నా నాలుగు సున్నా రెండు మూడు ఐదు ఐదు ఆరు ఐదు నాలుగు సున్నాకి ఫోన్ చేసి సఖి వంటల సందడి కార్యక్రమంలో పాల్గొనండి చూసారు కదా సకులు ఇది వాళ్ళ వంటల సందడి రేపటి వంటల సందడిలో మరో సరికొత్త వంటకంతో మళ్ళీ మేము ఉందంట అంతవరకు సెలవు నమస్కారం మా అపార్ట్మెంట్ లో చిన్నపిల్లే కాదండి చాలా మంది ఆడపిల్లలు నగరాల్లో చాలా మంది ఇళ్లలో బానిసలుగా పనిచేస్తూ బతుకుతున్నారు పేదరికంతో బాధపడే తల్లిదండ్రులకు డబ్బుల ఆశ చూపించి నగరాలకు తీసుకువచ్చి పన్ని పిల్లగా మార్చేసుకుంటున్నారు పని చేసుకుంటూనే చదువుకుంటుందని తమ పిల్లల్ని చూసుకున్నట్టే చూసుకుంటామని చెప్పి తీసుకువస్తున్నారు ఆ తర్వాత ఇంటి పనంతా చిన్నపిల్లల చేతే చేయించుకుంటారు పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్ల ఇళ్లలో ఇలాంటి ఆడపిల్లలు చాలా మంది కనిపిస్తారు సమాజంలో పెద్ద మనుషులుగా పేరున్న ఇళ్లలో కూడా ఇలా ఎంతో అమాయక ఆడపిల్లలు బానిసలుగా బతుకులు ఏడుస్తున్నారు ఈ విషయం అనేక సర్వేల్లో కూడా తేట తెల్లమైంది అయితే ఇటీవల వాక్ ఫ్రీ అనే ఫౌండేషన్ నిర్వహించిన సర్వేలో మరింత భయంకరమైన నిజాలు బయటపడ్డాయి అవేంటో ఈ కార్యక్రమం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం నమస్కారం ఉజ్వల కార్యక్రమానికి స్వాగతం సక్లు ఈనాటి మన ఉజ్వలాలో మనతో పాటున్నారు చదువుకుంటూ ఉద్యోగం చేస్తూ కూచిపూడి నృత్యంలో రాణిస్తున్న సౌందర్య గారు మరి ఆవిడతో కాసేపు ముచ్చటిద్దాం నమస్కారం సౌందర్య గారు నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నానండి ఓకే మరి మీరు ఇప్పుడు చదువుకుంటూ ఉద్యోగం చేస్తూ అలానే కూచిపూడి నృత్యంలో మీకంటూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు మరి మీ గురించి మా సఖి ప్రేక్షకులకి చెప్పండి తప్పకుండా అండి సఖి ప్రేక్షకులు అందరికీ నమస్కారాలు నేను పుట్టింది మహారాష్ట్రలో అండి చిన్నప్పుడు నానమ్మ నన్ను భరతనాట్యం క్లాసెస్లో జాయిన్ చేశారు అంటే అది ఫస్ట్ స్టెప్ నేను డాన్స్కి బాగా అట్రాక్ట్ అయిన టైం అది బట్ డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్ అది మళ్ళీ డిస్కంటి డిస్కంటిన్యూ చేయాల్సి వచ్చింది అది అయ్యాక మళ్ళీ డిగ్రీలో ఉన్నప్పుడు డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ ఆ టైంలో మళ్ళీ కూచిపూడి పర్స్యూ చేయడం జరిగింది టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి ఐఎమ్ పర్సింగ్ కూచిపూడి డాన్స్ అండి అండ్ ఇట్స్ బీన్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ నా దట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ ఫామ్ అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ డాన్స్ సో ఎంబీఏ చేస్తూ నేను ఒక ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తూ నేను డాన్స్ పర్స్యూ చేశాను అండ్ అన్నిట్లో కూడా టాప్గా ఉండాలి అన్నిట్లో కూడా ఫలితం సాధించాలని నా ఆశ బట్ కొంతవరకు ఐ కుడ్ డూ మై బెస్ట్ అండి సో మీ పేరెంట్స్ ఏం చేస్తుంటారండి పేరెంట్స్ మా ఫాదర్ ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తున్నారండి కువైట్లో మా మదర్ రీసెంట్లీ టూ థౌజండ్ సెవెన్లో చనిపోయారు బట్ తను నాకు చాలా ప్రోత్సాహం ఇచ్చింది అంటే ఆ టైం తర్వాత నేను ఒక ఇండిపెండెంట్గా అయ్యగలిగాను సో అలా ఇట్ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ అనమాట సో మీ అమ్మమ్మ గారు చిన్నప్పుడు మీ భరతనాట్యంలో జాయిన్ మా నానమ్మ గారు నానమ్మ గారు సో దాని తర్వాత మళ్ళీ అది డిస్కంటిన్యూ చేశారు మళ్ళీ కూచిపూడిలో జాయిన్ అయ్యారు అంటే మీకు చిన్నప్పటి నుంచి డాన్స్ అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మీరు జాయిన్ అయ్యారా లేదంటే మీ వంశంలో ఇంకెవరైనా డాన్సర్స్ కానీ అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా మా వంశంలో అయితే డాన్సర్స్ లాంటివి అసలు ఎన్నో దీంట్లో లేదు అసలు బట్ నానమ్మకి చాలా ఇంట్రెస్ట్ డాన్స్ అంటే నానమ్మకి చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది బట్ 
తన ఫ్యామిలీ బర్డెన్స్ వల్ల తన ఫ్యామిలీ కమిట్మెంట్స్ వల్ల తనకు పర్స్యూ చేయడం అవ్వలేదు తనకు చదవాలని తనకు డాన్స్ చేయాలని అది కాకపోతే నా త్రూ తను అన్ని సాధించారు నాకు చాలా కష్టంగా ఉండేది చిన్నప్పుడు కూడా క్లాస్ ఎందుకు వెళ్ళాలి నేను బా అనేసి బట్ పక్కన తీసుకెళ్లేవారు క్లాస్ కి తీసుకెళ్లి కూర్చోపెట్టి చేయించి అన్ని చేయించి తర్వాత తీసుకొచ్చేవాళ్ళు ఫర్ వెరీ లాంగ్ టైం తను చాలా సపోర్ట్ చేశారు అండ్ అలానే కాకుండా స్టడీస్ లో స్టడీస్ విషయంలో కూడా మా తాతయ్య ఇద్దరు కలిసి నన్ను బాగా చూసుకున్నారండి మా అంటే ఇప్పుడు నేను ఇలా ఉన్నానంటే మా క్రెడిట్ ఓన్లీ గోస్ టు మై గ్రాండ్ పేరెంట్స్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఓకే మరి మీరు పర్ఫార్మెన్సెస్ ఎక్కడెక్కడ ఇచ్చారండి ఇప్పటి వరకు పర్ఫార్మెన్సెస్ వచ్చేసి మా గురువు గారితో చాలా సార్లు ఇచ్చాను టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి రమాదేవి గారితో ఉన్నాను కాబట్టి చాలా సార్లు తను నన్ను లెక్చర్ డెమాన్స్ట్రేషన్స్ కి సిసిఆర్టీకి ఐకేడిఎఫ్ సిలికాన్ ఆంధ్ర వాళ్ళు చేసిన ప్రతి ఫంక్షన్స్ లో కినరా ఫంక్షన్స్ లో అండ్ తిరుపతి నాదని రాజనం విజయవాడ లాంటి ప్లేసెస్ లో ఇచ్చాను సో ఐఎమ్ స్టిల్ వెయిటింగ్ ఇంకా ఎక్కువ ఇవ్వాలి అని ఉంది అంటే ఉద్యోగం చేస్తూ చదువుకొని చేయాలి అంటే ఒక విధంగా కష్టంగానే అనిపిస్తుంది ఒక స్టేజ్ లో బట్ చేయాలి అని ఆల్వేస్ లోపల నుంచి ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఒక డెడికేషన్ ఉంది టైం మేనేజ్మెంట్ చేయాలి ఎలా చేసి అన్నిట్లో రావాలి ఫస్ట్ గా చేయాలి అనేసి చేస్తున్నాను ఎలా మీకు ఇప్పటి వరకు వచ్చిన అవార్డ్స్ రివార్డ్స్ గురించి మాకు చెప్తారా అవార్డ్స్ అంటూ పెద్దగా ఏమి ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు చేయాలని ఉంది చాలా ఉన్నాయి ఆశలు బట్ రీసెంట్ గా మా గురు గారు తను వెళ్ళిన ప్రతి ఫంక్షన్ ఏమైతే మాకు ప్రోత్సాహం ఇస్తారో వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేస్తూనే ఉంటారు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో గినీస్ సర్టిఫికెట్ వచ్చింది మహాబృంద నాట్యం చేసాము గచ్చిబోలి స్టేడియం లో త్రీ డేస్ కంటిన్యూస్ ఫెస్టివల్ తర్వాత లాస్ట్ ఇయర్ కూడా చేసాము సో అక్కడే అన్ని గినీస్ వరల్డ్ సర్టిఫికెట్ వచ్చింది వచ్చిందండి గినీస్ వరల్డ్ సర్టిఫికెట్ వచ్చింది సో మీరు ఇప్పుడు చదువుకుంటూ ఉద్యోగం చేస్తూ డాన్స్ కూడా వదలకుండా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు సో మరి వీటన్నిటినీ మేనేజ్ చేయాలంటే మనకి చాలా ఇదిగా ఉంటుంది ఏంటంటే టైం ఒక్కొక్క దానికి వెచ్చించాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది సో మీరు ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటారు తప్పకుండా కష్టంగా ఉంటుందండి బట్ నాకేం అనిపిస్తుందంటే ఒక ఏం ఉన్నాక ఒక అంబిషన్ ఉంది ఇలా చేయాలి అలా అవ్వాలి అంటే కొన్ని డిసిప్లిన్స్ ఉండాలి అంటే టైం మేనేజ్మెంట్ అన్నది తప్పనిసరిగా ఒక మంచికి తెలవాలి నేను ఎప్పుడు ఏ టైంలో ఏం చేయాలి ఎలా చేస్తే ఐ కెన్ మేనేజ్ అన్నది ఒక పర్సన్ కి తెలిస్తే ఐఎమ్ షూర్ దట్ వాళ్ళు దే కెన్ అచీవ్ ఎనీథింగ్ అనమాట ఒక గోల్ ఉండాలి ఒక డెడికేషన్ ఉండాలి ఆ గోల్ కి నేను ఇలా చేయాలి ఎంత ఏమైనా పర్వాలేదు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా పర్లేదు చేయాలి అన్న ఆ తప్పన కనుకుంటే తప్పకుండా అందరూ సాధిస్తారు అలానే సౌందర్య గారు మనం ఎప్పుడన్నా అంటే చాలా మంది ఏంటంటే చదువుకుంటూ జాబ్ చేసి ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు అంటే ఎట్ ఎ టైం ఒక కొన్ని పనులు చేస్తున్నప్పుడు అలా ఏదన్నా ఒకటి వదిలేద్దాము ఒక దానిలో సెటిల్ అయిపోదాము అది బెస్ట్ అని అనుకుంటూ ఉంటాం సో మీకు ఎప్పుడన్నా అలా అనిపించిందా డాన్స్ కానీ లేదా జాబ్ కానీ ఏదైనా ముఖ్యంగా డాన్స్ వదిలేయాలి అని ఎప్పుడన్నా అలా ప్రాబ్లమేటిక్ గా ఫీల్ అయ్యారా మీరు తప్పకుండా అండి చాలా సార్లు అనిపించింది అంటే మేముండే సోషల్ పొజిషన్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ లో కూడా దర్ నో అంటే ఆ జాబ్ వదిలేయాలి అన్నంత లీనియన్సీ లేదు సో తప్పకుండా జాబ్ చేయాలి అని అదొకటి అట్ ద సేమ్ టైం చదువుని లైట్ తీసుకోలేము దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నది అందరికి కంపల్సరీ ఉండాలి అండ్ డాన్స్ వచ్చేసి ఒక పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట సో దర్ నో వే దాని మీద కాంప్రమైజ్ అవ్వాలని ఎప్పుడు అనిపించలేదు కొన్ని సార్లు చాలా కష్టంగా ఉండేది పొద్దున్న లేచి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి క్లాస్ కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి ఎక్కడో రాత్రి బట్ నేను లైఫ్ లో చాలా మందిని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకున్నాను వాళ్ళని చూసి నా ప్రాబ్లమ్స్ చాలా చిన్నగా అనిపిస్తాయి మా గ్రాండ్ మదర్ వచ్చేసి అంటే తను కూడా ఇలానే చాలా ఫ్యామిలీని రేస్ చేస్తూ తన వాళ్ళ ఓన్ ఫ్యామిలీని కాకుండా తన ఓన్ చిల్డ్రన్ కాకుండా ఇప్పుడు మా జనరేషన్ కూడా రేస్ చేస్తూ తన మెయిన్ ఇన్స్పిరేషన్ దెన్ మా గురు గారు శ్రీమతి మద్దాలి ఉషా గాయత్రి గారు ఐ మీన్ ప్రెసెంట్లీ తన దగ్గర నేర్చుకుంటున్నాను ద వే షీ మేనేజెస్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట తన పర్సనల్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ డాన్స్ అంటే ఇంకా పిచ్చి అలా చేసి అంత చేస్తూ అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్యామిలీకి టైం కేటాయించి సో ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ తీసుకుంటే నేను చేసేది చాలా తక్కువ అనిపిస్తుంది ఇంకా వీళ్ళని చూస్తే ఇంకా ఎక్కువ చేయాలి అనిపిస్తుంది సో అలా ఓకే అలానే మీ ఎయిమ్ ఏంటి అంటే చాలా మంది ఎంత సాధించినా ఇంకా ఏదో ఉంది ఇంకా స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ ఉంటూనే ఉంటాయి అని అనుకుంటూ ఉండే ప్రతి ఒక్కరికి అలా అనిపిస్తుంది మీకు ఇంకా ఎయిమ్ ఏంటి ఎయిమ్ అ
I want to be a woman uh, uh, who can do a lot of multitasking. Multitasking is uh, uh, really a gift for women. It is a gift for women. It is a gift for women. It is a gift for women. So, I am very happy to be here. Thank you, Garu. I am very happy to be here. I am very happy to be here. So, what do you want to do with your work? Do you want to do your work every day? Do you want to do your work every day? Do you want to do your work every day? Thank you very much. We have a lot of people who are very happy to be here in the country. We have a lot of people who are very happy. प्रपंच व्याप्तंगा नूट अरवेरेंडु देसाल्लो वाक फ्री फोंडेश निर्वहिंचिन सर्वेलो मूड कोटल मंदी बानसलुगा उन्नार नि तेलिंदी वारिलो अथ्यदिकंगा भारत देसल्लो उन्डड़ं मनक आउमानं कलिगींचे विश्यं முக்கியங்க வியவசாயி கூலில குடும்பாலு நுஞ்சி சாலா மந்தி பானிசலுகா மார்த்து நாரும். ச்திரிலனு தேவதலுகா பூஜின்சே தேசின்லோ இங்கா ஆடபில்லலு இலான்டி துர்பரமையின ஜீவிதான்னி கடுப்து உண்டணம் பிரத்தி ஒக்கரு ஆந்தோலன செந்தால் சின விஷ்யம். சரி, இக்க அரிக்கிரமன் தரவாதா ம टाइटिंग दारं तो लेस तैयार चढ़ मलागो चुपिस सरटा बाल देरा को चूसी नेच कुंडा माँ नमस्कार हम सूर्य कलर नमस्कार मानिका ये रोज़ मासाकलो को सम एम नहीं पिंच बोतना रू शेटिल तो लेस अलेडम चुपिस था नहीं ओके मेरा नार कदा टाइटिंग दारं तो लेस तैयार चढ़ मलागो चुपिस था ना नार कदा सो ट दांतों ने तो नहीं मानो को लेस करेक्ट का होता है। मरी इतार की कावल्स ने एन कावल्स जब तक रहा आइटम्स जब तक नहीं। इधर टाइटिंग दार मंडे, इवी शेटिल्स, इवी नेडिल्स, सीजर। मर मुंड का इंचेस कॉल है। मुंड मनमो शेटिल के दार इंच तक कॉल एंडे। दिन की इलातीस्ते शेटिल उन चिलातीस्ते होती डीडीले काका पोते ये कौनसा हम डिफरेंट का आंधी मार लेस तैयार चेसे विदंगा हाँ बिल्ला थ्रेड चुट्टे इसको आलें चुट्टे इसको ने आउट मने किंतु ये ताऊसर मांता वर्क चेस को ने दिन लोग प्लेस चेसे इसको ने लाउट चेस ओके दन टीसी लोपल उन्ना बॉबिन मने को मशीन्स लो वार्ड तो उन टारगेटा आपको मत को बॉबिन सने से इंच में चाला गया चाला गया उन्हें एंड सीमा चाला गया चुटकी ना तो चुट्टे से तरवा तो नीडल की पेटेस नीडल पेटेस को ओह अलग ऐते मने को टू कलर्स कॉलर ना पड़ो टू कलर्स रेड जो ये माध्य ओको शटिल की ओको कलर दार में तो पेट कॉलर रेडी का अलग ओके ओके टे कलर लेस कलर दार में तो अलग नंबर पुरे ओके टे अलग कोच कलर टू कलर सन नंबर पुरे टू कलर दार आलो रेंडे शटल्स के लाचू चुट को नहीं इव रेंडे कलर पे ला मोड़ पेट कॉल इपुरी टू कलर दार आल नहीं ला मोड़ पेट कॉल एंडी मोड़ पेट को नहीं कंचे चुटकन मान कुछ वाला दारम बाग बुद्ध लो पटको ने इला चुट्टे इसको ने दारम ने इला किंदे लोंचे इला पेटे इसको ने दिन मज्जा लोंचे इला तैयार लें इला इला तीस इसे इला उच्चस ओके मुड़ी ला उच्चस ना मुड़ी आ मुड़ी ला उच्चस ओके सर किंदे लोंचे दिया ले ओके सर इला पाइन लोंचे दिया पाइन लोंचे इला जिसे से दिन इला लागे न पड़ो, ये चेतु को न दारम इला वोडी रावले, इला इला वोडोस तो ने इला रोंडे कल्पा को मग्गा ओकटा होता ना मार्ग को, ओकटी किंदे निंची, ओकटी पाये निंची तीसीं तरह ता रेंडो कल्पे ओका मग्गा ओका होता, ओकटा होता ना, पुर मल्ली ओका सारे किंदे निंची तीस को ने, मल्ली ओका बड़ी रावल अपड़े इधे उत्सुक नरमात के दिन मनन चूस कुंटन डाला मात आज वो स्टेन है मन को मुड़ी पढ़ी नटलो पढ़ी पढ़ी नहीं मालूक सर पायन चली आल इधे तीस न पड़ो ये चेत को न दारम दिन रोज खादला ले ला ओहो आह इला तीर्थ तो उन्नाला नहीं मात मालूक मुड़ी रो आह चेत को न दारम ये पुवले मुगल 
ఇట్లా ఒక నాలుగు సార్లు వేసేసుకుంటే నాలుగు మొగ్గలు వచ్చేస్తాయి వీటికి ఇలా సో మనకు సైజ్ మనము అలా చేతిని తిప్పుతుంటే మొగ్గలు పెద్దగా చిన్నగా సైజ్ కూడా వచ్చేస్తాయి వచ్చేసేయండి మనం ఏదైతే వేసుకోవాలంటాం ఫ్లవర్ ఆ ఫ్లవర్ ని బట్టి మనం ఆ సైజ్ మొగ్గలు వేసుకోవాలి అలా సో చిక్కుముళ్ళు పడకుండా చాలా జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలన్నమాట చాలా జాగ్రత్తగా వేయాలి ఇప్పుడు అల్లింది అనిత ఇలా రౌండ్ గా మొగ్గల్లాగా వచ్చాయి కదా దీనికి సెకండ్ గ్రీన్ దారంతో కిందికి ఇలా వంకిలాగా పెడితే ఇది లేస్లాగా ఇట్లా అందంగా కనపడుతుంది అనమాట అయితే ఇప్పుడు ఇది మనం మొగ్గలు అల్లాం కదా ఇప్పుడు ఈ గ్రీన్ దారంతో కింది కల్లేదు చూపిస్తాను నీకు అయితే ఇప్పుడు ఈ గ్రీన్ దారం మనం చేతికి చుట్టుకోవాలా చుట్టేసుకొని ఈ రెడ్ దారంతో అల్లాల అప్పుడు మనం ఈ గ్రీన్ దారం బయటకు వస్తుంది ఇట్లా మొగ్గలా వస్తుంది మనకి ఇది చాలా సన్న పని ఎంత అందంగా కనిపిస్తుందో చూడ్డానికి అది చేయడం కూడా అంత టైం పడుతుంది అవునండి చాలా ముడి పడకుండా జాగ్రత్తగా వేయాల్సి ఇలా ఇప్పుడు ఇది గ్రీన్ వేసుకుంటే ఇలా ఇలా వచ్చేస్తుంది రింగుల్ ఇలా దీనికి కిందికి ఒకసారి ఇది కూడా ఒకసారి కింద నుంచి ఒకసారి పై నుంచి సేమ్ ఇంత మనం రెడ్ వేసుకున్న అట్లాగే వేయాలి దీన్ని కూడా కిందికి కుట్టడానికి గ్యాప్ ఇచ్చేసి ఒక రింగు లాగా వేయాలన్నమాట అయితే దీని ఇలా కొంచెం గ్యాప్ ఉంచేసి ఒకటి కొంచెం దూరం వేసేసి మళ్ళీ పై నుంచి ఇలా వేయాలి సో మొగ్గలకి ఏమో మనం రెడ్ కలర్ థ్రెడ్ తో డైరెక్ట్ గా చేసాము గ్రీన్ దాన్ని కూడా అలాగే చేసాం కాకపోతే కిందికి ఈ థ్రెడ్ ని మనం గ్రీన్ థ్రెడ్ ని చేతికి వేళ్ళకి చుట్టుకోవాలి గ్రీన్ ది అప్పుడు అది ఇది ఇది వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది రెడ్ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అట్లా అనమాట ఇలా దీన్ని కూడా ఇలా మొగ్గలాగా వేసేసి ఒక రింగ్ ఇచ్చేస్తే కుట్టడానికి వస్తుంది అనమాట ఇట్లా సో మరి ఇలా మీరు తయారు చేసిన ఏమైనా తీసుకొచ్చారా ఉన్నాయి చూపిస్తాను అనేత ఇగో ఇవన్నీ నేను రెడీ చేసి తీసుకొచ్చాను ఇదేమో ఫ్లవర్ పాస్ పెట్టుకోవచ్చు దీని మీద టేబుల్ పైన పెట్టేసి దీని మీద ఫ్లవర్ పాస్ పెడితే అందంగా ఉంటుంది ఇవి మోటివ్స్ ఇవేమో శారీస్ పైన అక్కడక్కడ వేసుకుంటే బాగుంటుంది అనమాట ఓహో శారీస్ పైన కనిపిస్తుంటే డార్క్ కలర్స్ శారీ మీద ఇలా లైట్ కలర్ వేసుకుంటే బాగుంటుంది అని ఇవి కూడా డ్రెస్సెస్ పైన చుడిదార్ డ్రెస్సెస్ అని ఇట్లా మనం ఏ కలర్ నచ్చితే ఆ కలర్ మ్యాచింగ్ కలిపి వేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలా ఇట్లా చిన్న మూడు రెక్కల పువ్వుల లాగా ఇలా వేసేసుకొని దీని మధ్యలో వాళ్ళు కుందన్స్ పెట్టుకుంటున్నారు కదా అవి మనకు మ్యాచ్ అయిన కలర్ కుందన్ పెట్టి వేసుకుంటారు సో ఇవన్నీ హోల్స్ అనమాట మీరు మధ్యలో గ్యాప్స్ వదిలారు కదా ఈ హోల్స్ లోంచి థ్రెడ్ తీసి మనం కుట్టుకోవడానికి వీలుగా కుట్టుకోవడానికి చూస్తుంటే వాళ్ళు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు హోల్స్ పెట్టిన దానికి కారణం ఏంటని అలా ఇప్పుడు ఇలాగే నీకు చేసి తీసుకొచ్చాను అనిత ఇది ఇది ఇట్లా అనమాట ఓకే క్లాత్ తీసుకొని మీరు దీని ముందుగా తయారు చేసుకొని లేస్ మొత్తం కూడా కుట్టారనమాట లేస్ మొత్తం రెడీ చేసేసి ఇలా కిందికి చేతులకి వేసేసాను ఇవి ఈ మోటివ్స్ వచ్చి ఇలా దీనికి పైన పెట్టేసి ఇలా కుట్టేసాను అనమాట కలర్ కి సో అది మాత్రం లేస్ కాదు మోటివ్స్ మోటివ్స్ ఏవైతే వాటిని జాయిన్ చేసి కుట్టేసాను జాయిన్ చేసేసి కుట్టాను ఇలా ఇలా ఇది మాత్రం లేస్ మాత్రం తయారు చేసిన లేసి చాలా అందంగా ఉంది అసలు సూర్యకళ గారు ఈ రోజు మా చూడండి చేయండిలో మా సకలందరి కోసం టైటింగ్ థ్రెడ్ తో లేస్ వేస్తే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్లవర్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అందంగా టాప్ ని శారీస్ కి కానీ బార్డర్స్ ఎలా వేసుకోవాలో చాలా చక్కగా చూపించారండి ధన్యవాదాలు ఒకవైపు విద్యా ఉద్యోగ రంగాల్లో ఆడపిల్లలు దూసుకుపోతుంటే ఇంకా బానిస బతుకుతులు బతుకుతున్నారని తెలిస్తే ఎవరికైనా బాధ కలుగుతుంది పేదరికం నిరక్షరాస్తితే చాలా సమస్యలకు మూలం ఈ రెండింటినీ పారద్రోలడానికి ప్రభుత్వం అనేక పథకాలు ప్రవేశపెట్టింది ఈ పథకాలు కొన్ని గ్రామాల్లో బాగానే ఉన్నా ఇంకా అనేక గ్రామాల్లో ప్రజలకు అందాల్సిన అవసరం ఉంది బాలల హక్కుల చట్టం విద్యా హక్కు చట్టం బాల కార్మికుల నిషేధ చట్టం ఇలా అనేకం ఉన్నప్పటికీ అమాయక ఆడపిల్లలు బానిసలుగా అధ్వాన్నమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు అనేక రకాల హింసలకి గురవుతున్నారు మామూలు బాలికలకే రక్షణ లేని సమాజంలో ఇక బానిస బాలికలపై ఎంత లైంగిక హింస జరిగే అవకాశం ఉందో తలుచుకోవడానికే భయమేస్తుంది ఇవాళ అంతర్జాతీయ బాలల హక్కుల దినం ఈ సందర్భంగానైనా చట్టాలను సక్రమంగా అమలయ్యేలా చూసి లక్షల మంది బాలికలను రక్షించాలని కోరుకుంటున్నాను సరే ఇవాళ సఖీ కార్యక్రమాలపై మీ అభిప్రాయాలు సూచనలు మాకు తెలియజేస్తారు కదూ మా చిరునామా సఖీ ఈటీవీ రెండు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ హైదరాబాద్ ఐదు సున్నా ఒకటి ఐదు ఒకటి రెండు మా ఫోన్ నెంబర్ సున్నా నాలుగు సున్నా రెండు మూడు ఐదు ఐదు ఆరు ఐదు నాలుగు సున్నా మా ఇమెయిల్ ఐడి సఖీ అట్ ఈటీవీ డాట్ కో డాట్ ఇన్ రేపటి మీ సఖీలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం
नमस्ते